La presentació de la col·lecció Philippe Meay d'obres d'art en language que té lloc per primera vegada en aquesta institució i que es dona a conèixer ara amb aquesta presentació primera és una gran oportunitat per descobrir Art and Language, un col·lectiu que des de mitjans dels anys 60 desplacen el seu treball envers la producció assagística, textual, basada en el llenguatge i en l'intercanvi comunicatiu. Cal pensar que l'economia d'aquest tipus de pràctica reduïda a l'escriptura pot representar tal vegada un dels moments més radicals de la segona meitat de l'art del segle XX en la mesura que elimina la possibilitat d'una obra d'art que hagi d'existir o pugui existir com a objecte i fa el text, en certa manera, autosuficient. El que trobarem en l'exposició és l'efecte que ha tingut aquest moment clau de mitjans dels anys 60 a principis dels 70 en tota la seva trajectòria, una trajectòria ja de 50 anys, on podrem veure aparèixer pintures que, no obstant, han estat produïdes com a producte, com a resultat d'una conversació i que pretenen generar més conversacions. Aquesta exposició que presenta pintures, textos i materials de qualitat objectual molt diversa. Aquesta és la paradoxa en la que viu Art and Language, en la mesura que Art and Language mai han tingut una posició, diguéssim, estable dintre del món de l'art i més aviat han practicat o han cultivat una inestabilitat, una inestabilitat en els seus estils, en les seves posicions, que els ha dut a una posició permanentment crítica. Aquest seria, en certa manera, el motiu que anima tota la trajectòria d'Art and Language, que avui en dia ve representada per Michael Baldwin i Mel Ramsden, que ocasionalment col·laboren amb The Jackson Pollock Bar, un grup d'actors que presenten instal·lacions teòriques amb The Red Crayola i Mayo Thompson, una col·laboració que data des de principis dels anys 70 i que en l'exposició també té lloc presentant les cartes al Jackson Pollock Bar a l'estil de Red Crayola. The exhibition brings a degree of order to a very unstable and indeed insecure uh, collection which was acquired in quite unusual and indeed quite uh, uh, haphazard way. It brings order to it in the sense that it provides circumstances in which a visitor to the show who is prepared to exercise some sort of curiosity and to do a little work might find that that work leads to places they may not necessarily expect. As Michael said, an exhibition acquired uh, in very unusual circumstances by, a very un by Philippe Mayai, a very unusual person. Um, and he's deposit deposited it at MACBA and what you see, I think, is a kind of random, not random, haphazard slice 
through art and language. And that's all it is, a slice. So you can see bits of brain, bits of flesh, bits of all sorts of things. And that's a really good way, I think, to, to look at the, probably the haphazardness of art language. So it, 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 it is not a coherent exhibition, but it really is a coherent exhibition. Well, well, I think by haphazard you mean the discursiveness. And I mean, our, our practice is essentially essayistic. It brings these essays together in relationships that I think will, will provoke or can provoke uh, uh, inquiry on the part of the viewer and indeed uh, supplies a, as it were, a, 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 a kind of a front room for the study centre uh, uh, where many other documents are held by the museum, and I this, hope for some years. This is probably, there are probably a couple of other places where the, where the conservation of some of our language documents has taken place, but this is now the biggest uh, conserved body of art and language work in existence. So somebody could, should be able to make some use of it, even if it's a use that we don't expect.